Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Eu espero que foi muito bom, que tenha sido muito divertido. O meu final de semana foi maravilhoso. Em casa, descansando, aproveitando um pouquinho. Foi muito bom, muito bom mesmo. Friozinho bom, né? Filme, pipoca. Muito bom. Então, eu sou Edna, está muito animada, porque nós vamos dar continuidade na nossa atividade do zoológico, tá sendo do zoológico. Quem gostou dessa, desse conteúdo? É muito bom, né? Nós vemos os animais e ainda damos um passeio no zoológico. E o melhor, ainda tem os enigmas, né? Que nós temos que descobrir. Quem gostou da nossa atividade anterior? Foi ótima, né? A Suécia também gostou. Muito divertida. Vamos agora dar início à nossa aula? Antes de iniciarmos o conteúdo do dia, já pega os materiais necessários. Quais são os materiais necessários, galerinha? Quem lembra? Quem sabe? Todo dia a Tia Suécia e a Tia Analista fala, né? Porque às vezes a gente esquece, não é verdade? Então, olha só, o material necessário é a postiva, o estojo, a garrafinha com água, não é isso? Então, assim, quem ainda não pegou, então a pessoa já vai dar um tempinho para ir pegar. A postila, o estojo, a garrafinha com água e sentado, né? Com muita atenção, galerinha, é, tem que ter muita atenção. Porque então assim vocês não vão aprender isso mesmo. Então nós devemos ter muita atenção nas explicações, é conteúdo novo. Então por isso que nós temos que estar sempre atentos. Sentado, não é para ficar andando, levantando, não. A tia Suécia vai dar um tempinho. É, não, a tia Suécia não sabe o horário que, que foi a prova de vocês e o horário que vocês vão assistir o vídeo. Mas se vocês é, fizeram uma prova antes, se tiver cansadinho, vocês dão um tempo, tá bom? Dá um tempo, relaxa um pouco para dar início à nossa aula, ok? Qualquer dúvida, vocês voltam o vídeo, né? Para aprender mesmo. E qualquer dúvida, pode mandar mensagem, pode perguntar, se a sua já está aqui para isso qualquer dúvida, ok? Então vamos lá, para dar início à nossa aula, todos aí já com o material necessário, sentadinho, prestando atenção, isso mesmo, a tia Suécia gosta é assim, então vamos lá dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos fazer a página 10 da postinha, que é um jogo muito legal, muito legal mesmo. Então vamos lá para o nosso jogo? Exploração e descoberta. Hora do jogo. Olha só, já só já vai explicar um pouquinho antes sobre o que está falando. Direcionando para a gente fazer na nossa escola, na nossa sala, né? Mas vocês vão fazer na sua, na sua sala, no seu você vai chamar o papai, a mamãe, o irmão ou a tia, que estiver junto com vocês para brincar com esse jogo maravilhoso. É muito divertido. Tenho certeza que vocês vão amar esse jogo. É muito legal. Vamos lá então? Onde estão os leões? Hum, olha só, já está uma pergunta aí. Você e os seus amigos irão construir um pequeno zoológico de leões na dependência da, do colégio. Na grande roda, converse com seus colegas e destaque as orientações mais importantes que for, foram utilizadas para chegar aos animais no mapa do zoológico. Olha que legal! Em seguida, propõe que seus amigos encontrem as aulas dos leões e seu grupo construiu de acordo com as orientações 
que vocês irão escrever. Organize sua equipe e bom divertimento. Agora vamos lá saber quais são os materiais necessários para fazer, para organizar esse jogo. Olha só o material. É a figura de leões, pista de instrumentos, instruções, perdão. E esse material... Ele está disponível no bloco de jogos, tá bom? É, os participantes são em pequenos grupos, no máximo quatro jogadores. Mas fica ao critério de vocês, tá bom? Aqui, olha só, são os leões que vocês vão recortar lá do bloco de jogos. E aqui é a ficha de instrução, que vocês vão escrever as instruções. Que a Sérgio já estava explicar como tá bom? Então vocês já vão lá, já vão olhando lá no bloco de jogos, tá bom? Se quiser já ir lá destacando, pra ir acompanhando, a tia Sérgio dá um tempinho aqui, tá bom? E aí, já olharam, já destacaram, pra gente poder estar acompanhando. Então aqui, olha, vocês vão recortar, né? Aí tem um também. E aqui, olha, vocês têm que ter cuidado para não cortar essa parte aqui, porque vocês vão dobrar essa partinha para ele, para tentar que eles fiquem invadidos. E aqui são, é a ficha que vocês vão fazer as instruções, tá? Vamos lá? Regras do jogo. Escolhe um, um local da escola que seja conhecido por todos os alunos e montar um, um chão. Com os leões recortados por seu grupo, os demais grupos não poderá saber sobre o local escolhido por vocês. Preencha a ficha de instruções orientado, orientando o trajeto a ser seguido pelos jogadores do grupo adversário. As fichas de instruções deverão conter as orientações que indicarão o trajeto. Partindo da porta da sala de aula, poderão ser utilizadas até quatro fichas por grupo. Cada grupo deverá trocar suas fichas de instruções com outro grupo para que consigam descobrir Onde está a jaula do leão no grupo adversário? O grupo que encontrar a jaula do adversário deverá retornar para a sala de aula com os leões encontrados. O grupo que não encontrar os leões deverá solicitar novas instruções ao grupo adversário. O jogo termina quando todos os grupos conseguirem encontrar os leões do grupo adversário. Olha que legal. Então, vocês vão escolher um cantinho aí da sua casa. Seu quarto, sua sala, a sua varanda, aonde vocês quiserem. Vocês vão montar um zoológico, um mini zoológico. Dessa vocês vão chamar quem puder, quem tiver aí na sua casa para brincar com esse jogo tão divertido com vocês, tá bom? E aí vocês podem montar dois grupos, né? E se divertir de montar. A tia Suédia vai explicar melhor aqui. A tia Suédia fez aqui um, um, um trajeto bem bacana para vocês entenderem melhor. Então, aqui, vamos imaginar, é um exemplo só, tá, criança? Que aqui é o quarto de vocês. Vocês vão montar no quarto de vocês um mini zoológico. Vocês já recortaram os leões, né? E já fizeram a ficha de instruções. Mas, tia Sérgio, o que eu vou colocar nessa ficha de instruções? Então, é agora que eu vou explicar. Nessa ficha de instruções, vocês lembram do enigma? Teve lá no passeio do zoológico que a professora indicou, que ela fez, 
para encontrar, para chegar em determinado local, é, na jaula, no banheiro, no restaurante, vocês lembram? Pois é. Vocês também vão fazer assim, um enigma, da maneira que vocês querem, tá bom? Então, vocês vão esconder o, 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 a jaula do leão, vai colocar em determinado local na sua casa. E nessa ficha de instruções, exemplo. É, para chegar lá no, no, nos leões, eu vou colocar lá né, na minha ficha. Dois passos para frente. Dois passos para direita, para o lado direito. Dois, três passos para frente. É, aí vai chegar no leão. Ou então você pode colocar, né? É, Dois passos, vocês determinam o um passo, passo é, curto, passo longo, é, e vocês vão usar a criatividade de vocês, tá bom? Então, vocês podem colocar é, pulando, né? Pode ser pulando, né? Fazer exercício, pulando. É, três pulos para frente, quatro pulos para trás, ou... Oh, oh. Quatro pulos para a esquerda. <risos> Atrás você está voltando, né, pessoal? Isso mesmo. Até chegar no leão. Ok? Então, a tia Suede vai explicar aqui. Ó. Vamos, vamos imaginar que aqui é a porta do quarto de vocês. É a entrada do zoológico. Olha que legal. E aí, olá o leão. O leão está ali. Na aula dele, bem escondidinho. Mas, tia Suédia, só o leão? Como que eu vou fazer ser um mini zoológico? Como que eu vou fazer os outros animais? Olha só a criatividade, galerinha. Pode usar os bichinhos que vocês têm em casa. É, ursinhos, brinquedos. Não tem problema. Ah, tia Suédia, mas eu tenho tão pouquinho. Então, desenha. Isso mesmo. Desenha bem bonito, pinta com muito capricho e monta sua jaula com diversos animais. E aí vocês vão montando, a, a, é, colocando em determinado local e o leão sempre no local mais difícil. Isso mesmo, bem difícil para a pessoa que vai é, brincar com vocês. Não ser tão fácil assim, né galera, encontrar a jaula. Que aí vai ficar ainda mais de vestido. Isso mesmo. Olha só. Então, a tia Sônia já falou. Aqui, exemplo, a porta do seu quarto. E ali o leão que você já escondeu ali a aula do leão que está bem escondido, né? Aqui vem a aula do elefante. Aqui do tigre. Aqui da girafa. E aqui do macaquinho. E aí nós agora vamos encontrar o leão. Pelas orientações, pela ficha da orientação, a minha ficha, tá bom? A Suédia colocou assim, dois passos para frente. Um, dois. Dois passos para a direita, para o lado direito. Já tem um aí, né? Então vamos mais um passinho, né? E a tia Suédia colocou três passos para frente. Vendo que já tem um aí na chegada, né? Um, dois e três na chegada. Então, encontramos o leão. Olha só que legal, né? Então, é assim que é a brincadeira. Espero que vocês tenham gostado muito, né? Desse jogo. Façam aí na sua casa com muita animação. Capricha nos desenhos. Faça o seu mini zoológico e muita diversão, tá bom? E detalhe, pode brincar quantas vezes vocês quiserem, isso mesmo. Muito bom, vocês podem trocar, chama, vai chamar o pai para brincar, o pai descobre onde está o zoológico, né? Vocês colocam lá na, na ficha de anotação as orientações, depois você troca, 
o pai faz uma ficha de orientação, o pai, a mãe, a tia, quem estiver lá para brincar com vocês. E vocês vão descobrir aonde está a aula do leão. Olha que legal, não é mesmo? É bem divertido, galerinha. Então, até o próximo vídeo, tá bom? A tia Suéria deseja que vocês tenham um lindo início de semana, tá bom? Com muito ritmo de festa junina, muita alegria, né? Então, um grande abraço a todos e um enorme beijo com muito amor e carinho.